Hello everyone, welcome to Maths Adda. Today we have a topic of statics. Analytical statics, we have started the class already. Today we have the second class. So, if you have any doubt about the question, then we will have a question. But, we will have a question about the subject. The two things that we have to do is important. Number one is knowledge, and number two is marks. These two things are the most important. एक साथे अमरा निये एक ही चोल बोल ठीक है सर तो प्रथम में भी तो तेरे क्या तेरे जिस बोली देख स्टैटिक्स माने होते हैं तो ये जोखों कौन एक ता सिस्टम ऑफ बॉडीज बाय एक ता बॉडी को तो बोलते हैं स्टैटिक्स को तो डर माने होते हैं तो ये पोर्चीज तार इक्विलिब्रियम स्टेट और तब सही बॉडी टे रेस्ट किया से और तब जो तो ये फोर्स अप्लाई हो कोनो रखूँ कोनो मूवमेंट सही बॉडी में तो ये कोनो दिनो पाबी ना बिकॉज़ तो ये स्टैटिक्स पोर्चीज ये बार आम्रा जो कोन साउंड अच्छे ना साउंड अच्छे ना ओके ओके एक मिनट ठीक है सर एवर पाँची साउंड अच्छा स्टैटिक्स पोर्चीज माने होते हैं तोड़ा सही बॉडी में होते कोनो रखूँ कोनो मूवमेंट पाबी ना माने पूरा बॉडी टेल रेस्ट है थक बे थ्रू आउट द कैलकुलेशन पूरा बॉडी टेल रेस्ट है थक बे एक टा माथा रखे तो के काज को दे हबे ठीक है सर स्टार्ट पोर्ची अब अधेर आज के टॉपिक देख � एक बाय एक अधिक फोर्स मुने कौन तारा काज कोच्चे कोनो एक टा पॉइंट दिए थ्रू सम पॉइंट ठीक है सर जो कौन कोनो एक टा सिस्टम ऑफ फोर्स एक टा पॉइंट दिए काज कोच्चे तादें रिजल्टेंट की भावे पावो शेटा आमाके इखने पॉडस्टा कोर्टे हवे ना बुझ दे हवे ठीक है सर तले आमादे चैप्टर के नाम होचे को प्लानर फो तो ये खाने हमने प्रथम ही पूर्व बोल जाए कौन-कौन एक तर सिस्टम ऑफ फोर्सेस बाप सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस आमा के रिजल्टेंट देवे एवं जो भी रिजल्टेंट दाय ताले से रिजल्टेंट टा हमने किवा में कैलकुलेट करो माने क्या रिजल्टेंट डर मैग्नेट्यूड एंड डिरेक्शन टा किवा में बात करो प्रथम जो कैलकुले� धौर ए ये लाइन टा मैं निलाम ए लाइन टा अभी एक टा रेफरेंस लाइन इशा मैं निलाम माने जान रेस्पेक्ट अपने कैलकुलेशन टा कोर्बो ताके बोले रेफरेंस लाइन आर मुने कौर तोर का चे दुटो फोर्स आचे एक टा आचे पी फोर्स जेटा ए दिके काज कोचे पी फोर्स आर एक टा मुने कौर क्यों फोर्स आचे जितने ए बी के काज कोट से आमी तो क्या बोल लाम जे ए जे पी एवं क्यू ए जो तो फोर्स सापोस मुने कर तो तो रेफरेंस लाइन आमी कोटे टेक ओ नाम नहीं लाम टेक ओ एक्स नाम नहीं लाम तो रेफरेंस लाइन है शायद अल्फा एवं बीटा एंगल कोडे रोए चे ठीक है सर तार मुने कोर इटा एंगल टेज़ जेटा तोड़ी कोड़े चे शेटा होच्छे अल्फा आर एकाने एंगल टेज़ जेटा तोड़ी होच्छे शेटा बीटा इवार तोर का चे हमार प्रश्नो तू ही जोखोन ए पी एवं की वेर रिजल्टेंट फोर्स बार कोर भी तावे से रिजल्टेंट फोर्स टा को था दिए काज कोर भी एवं तार मैग्नीट्यूड को तो हो बे बोलते पार भी हम के क्यों बोलते पार भी ये रिजल्टेंट फोर्स जेटा हो बे शेटा को था दिए काज कोर भी एवं तार मैग्नीट्यूड को तो हो बे बी कोस ना ठीक ये रखूँ ना है आमी बोलती हूँ भालू परे मुंडी शुन देख जे रिजल्टेंट फोर्स टा हो बे शे रिजल्टेंट फोर्स टा मुने कोर आर सपोज़ शेटा आर ठीक है से तो अल्टीमेट घटना टा टा हो बे जे जे कोनो रेफरेंस लाइन बोले मैं ए टाइप टे ओएक्स टा उच्च टा आर्बिटरी रेफरेंस लाइन जे कोनो रेफरेंस लाइन आमादरे रेफरेंस लाइन में शायद थीटा एंगल कोड़े ताले आमी की बोललाम एक टा आर्बिटरी रेफरेंस लाइन नहीं है ची पी आर क्यू दो टो फोर्स जारा एक टा पॉइंट दिए पास कोर्चे एवं जारा की कोड़े चे एक्स माने ओ एक्स से शायद अल्फा एवं बीटा एंगल कोड़े चे एवं तादर रिजल्टेंट ना मेजर देख ची शेटा अवश्य ही ओ पॉइंट दी पास कोर में जहेतु पी आर क्यू दुजनी ओ पॉइंट दी पास कोरे ची एवं सी रिजल्टेंट टा पी आर क्यू एम माजे माजे को था उदिया एक टा जाए ठीक है सर माजे माजे को था उदिया एक टा जाए इटा कुत्ते के शिकला माजे माजे को था उदिया टा जाए इटा शिके ची अपना पैरालोग्राम पैरालोग्राम लॉ तो देखने पूरी है जैसे मुने को लेते हैं पैरालोग्राम लॉ बोलते हैं जिस जो भी दो टो फोर्स ऐसा कोम है जितारा 
কোন একটা প্যারালোগ্রামে দুটো সাইড তৈরি করে এটা একটা সাইড এটা একটা সাইড তাহলে তাদের রেজাল্ট্যান্টটা কিভাবে পাবো যদি প্যারালোগ্রামটাকে কমপ্লিট করি তাহলে এটা হবে রেজাল্ট্যান্ট তার মানে এটা যদি পি হয় এটা যদি কিউ হয় তাহলে রেজাল্ট্যান্ট এখান দিয়ে যাবে তো আমি সেটাই এঁকেছি পি যদি এটা হয় কিউ যদি এটা হয় তাহলে আমি প্যারালোগ্রামটা কমপ্লিট করলে রেজাল্ট্যান্ট এখান দিয়ে পাস করবে আমি প্যারালোগ্রামটা কমপ্লিট করি নি সেটা আলাদা ব্যাপার বাট যদি করি তাহলে কিন্তু রেজাল্ট্যান্টটা এখান দিয়ে পাস করবে অর্থাৎ প্যারালোগ্রামে যে ডায়াগোনাল হবে সেটা রেজাল্ট্যান্টের ম্যাগনিটিউড দেবে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সেটা নয় এখানে আমাদের উদ্দেশ্য আরো उद्देश्य पढ़िए समान समानिक नियम प्रश्न चले आगे प्रश्न टाइम भाई कमप्लीट हो मन कर तक आगे डायरेक्शन छवि दिए भलोरे बोझा बड़ो आते दे ठीक है पी वन फोर्स पी वन फोर्स अच्छा फोर्स आज ड्र कर तु चाहले अनेक ड्र करते मन कर आसल कथा जो मन कर फोर्स गो समस्त फोर्स गो मन कर थ्री 
এইবার তোদের কাছে যে প্রশ্নটা আমি প্রথমে করেছিলাম যে তাহলে এই পি1 পি2 পি3 পি4 দেখ আমি তো এন সংখ্যক ফোর্স নেব মোট এই পি4 পর্যন্ত নিয়েছি এবার আমি যদি বাড়াতে থাকি সিমিলারলি ঘটনাটা ঘটবে তাহলে আমার খুব বেশি বাড়িয়ে ছবি না আঁকতে পারলে সেটা নিয়ে খুব একটা লাভ হবে না তাহলে আমরা যতটা ছবি আঁকতে পারবো ছবিটাকে নষ্ট না করে মানে ছবিটাকে পরিষ্কার রেখে যতটা আঁকতে পারবো ততটা এঁকেছি এরকম এক কোটি ফোর্স থাকতে পারে তাদের কাজটাও সিমিলারলি হবে একদম একইভাবে হবে আপাতত এই চারটে ফোর্সের রেজাল্টেন্ট কিভাবে বেরোবে সেটা আমরা দেখছি রেজাল্টেন্টের ম্যাগনিটিউড এবং ডিরেকশন সবটা দেখছি দেখ नाम दिए दीजिए तो रेजल्टैंट फोर्स ठीक थीटा क्षेत्र मजार जिन प्रत्येक ফর এভরি অ্যাঙ্গেল বি কেয়ারফুলি এই জায়গাটা খুব কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলের জন্য আমরা এই cos θ কে রিপ্লেস করব sin θ দিয়ে কেন না অ্যাকচুয়ালি cos অফ 90 θ হয়ে যায় sin θ তাই জন্য cos θ কে আমরা রিপ্লেস করব sin θ দিয়ে যখনই আমরা রিপ্লেস করব তখনই আমরা পেয়ে যাব এরকম যে r sin θ সামেশন pi sin θ এটা কেন হলো তার কারণ আমরা cos θ এর জায়গায় 90 θ ইউজ করেছি আবার cos θ এর জায়গায় 9 cos 90 θ ইউজ করেছি তার মানে সবগুলো সাইন হয়ে গেছে তার কারণটা হচ্ছে যেহেতু x অ্যাক্সিস এর সাথে θ করে অ্যাঙ্গেল করেছে তাহলে y অ্যাক্সিস এর সাথে 90 θ অ্যাঙ্গেল করেছে তাহলে सेम ফর্মুলা যেটা x অ্যাক্সিস এর জন্য লিখেছিলাম সিমিলার ফর্মুলা y অ্যাক্সিস এর জন্য লিখেছি শুধু cos অফ 90 θ এর জায়গায় sin θ হয়ে গেছে তার মানে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই আমাদের ক্যালকুলেশন যা এসেছে এসেছে मैगनेटिवेटिव बसिए दिल्ली मैगनेटिव बेड़िए 
আর আর এর ডিরেকশন যখন বার করতে যাব তখন অ্যাকচুয়ালি আমাকে বার করতে হবে কি না এই থিটা অ্যাঙ্গেলটা কোন একটা ফোর্সের ডিরেকশন কিভাবে বার করা যেতে পারে আমরা যখন কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি করি কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে কোন একটা পয়েন্টের অবস্থান আমরা কিভাবে বার করি তার কোঅর্ডিনেটের সাহায্যে তো এখানে সিমিলার ব্যাপার ফোর্সের ডিরেকশন কিভাবে বার করব ফোর্সের ডিরেকশন মানে কোন একটা জানা অর্থাৎ ফিক্সড লাইনের সাথে সেই ফোর্সটা কত অ্যাঙ্গেল করেছে সেটাই বার করব তার মানে আমি বার করব যে থিটাটা কত অ্যাকচুয়ালি তাহলে আমি ট্যান থিটা দিয়ে বার করছি না ট্যান থিটাকে লিখতে পারছি আর সাইন থিটা বাই আর কস থিটা তার মানে আর সাইন থিটা আর আর কস থিটার যে ভ্যালু গুলো আছে আর সাইন থিটা মানে সামেশন দিস আর কস থিটা মানে সামেশন দিস বসিয়ে দেব তাহলে আমার ট্যান থিটা বেরিয়ে চলে আসবে তাহলে ক্যাপিটাল আর ও বেরিয়ে যাচ্ছে ট্যান থিটাও বেরিয়ে যাচ্ছে তার মানে ক্যাপিটাল আর বেরিয়ে যাচ্ছে মানে ফোর্সের ম্যাগনিটিউড বেরিয়ে যাচ্ছে ট্যান থিটা বেরিয়ে যাচ্ছে মানে ফোর্সের রেজাল্টেন্ট ফোর্সের ডাইরেকশন বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে যখন একটা সিস্টেম অফ কোপ্লানার ফোর্স একটা পয়েন্ট দিয়ে কাজ করে তাহলে কি হবে সেই সিস্টেম অফ কোপ্লানার ফোর্সের রেজাল্টেন্ট ম্যাগনিটিউড এবং ডাইরেকশন বার করতে হয় সেটা আমরা এখানে শিখলাম কারণ কোনো क्वेश्चन থাকলে বল আমার পুরো ফ্রেশ নোট থাকবে সুতরাং আমি খাতায় কিছু লেখাচ্ছি না খাতায় কিছু লেখার মানেও হয় না ফ্রেশ নোট যখন দেব সেখান থেকে তোরা কপি করে নেবি ঠিক আছে বলজি স্যার আগে রেকর্ড পিছটা এলাম আগে পিছটা এসে গেলাম হ্যাঁ এইটা যে রেজাল্টেন্টটা বার করছেন এটা তো প্যারালোগ্রাম ল দিয়ে তো বার করবে আমি কি বললাম আমি বলেছি প্যারালোগ্রাম ল দিয়ে বার করা যাবে কিন্তু প্যারালোগ্রাম ল আমাদের খুব একটা সব জায়গায় বেশি কাজে লাগবে না তার বদলে আমরা এমন একটা ফর্মুলা আনতে চাইছি যার সাহায্যে রেজাল্টেন্টটা সহজে ক্যালকুলেট করতে পারবো প্যারালোগ্রাম ল এর থেকে তাড়াতাড়ি ক্যালকুলেট করতে পারবো ঠিক আছে আর কারণ কোনো প্রশ্ন আছে রেডি চলো ফাইন স্যার তুই बुजते निजे सहज हो प्लेने <coughs> सम्पर्के स्टेबिलिटीम बोझा गया सजान नोट तब हाँ जिस बार बार बोलती नोट तोके खत लिखते नोट प्रिंट कर देवना कारण प्रिंट कर लाभ कारण है ना को दिन ठीक है जत ही टाइम कम पड़ुक जी पड़ुक तक खत तुलते ठीक है से तु क्यों तुलबी रात जेगे तुलबी दिन जेगे तुलबी से तर बेपार पढ़ाशुना जे जा निजे मत कर 
পড়াশোনার মেইন প্রিন্সিপাল হচ্ছে নিজে হাতে পুরোটা লিখতে হবে ঠিক আছে কেমন শুরু করছি প্রিন্সিপাল অফ প্যারালাল ফোর্সেস আচ্ছা প্যারালাল ফোর্স মানে আমি বললাম দুটো ফোর্স প্যারালাল হলে তাদেরকে বলে প্যারালাল ফোর্সেস আচ্ছা প্যারালাল ফোর্স তো আমি যদি ছবি আঁকতে যাই প্যারালাল ফোর্সের তাহলে কিভাবে আঁকব এই একটা ফোর্স আবার এই একটা ফোর্স দুটো ফোর্স প্যারালাল কিন্তু কেউ যদি এইভাবে ছবি আঁকতো এই একটা ফোর্স এই একটা ফোর্স তো তারও তো দুটো ফোর্স প্যারালাল হতো তাহলে এই প্যারালাল ফোর্স দুটো আর এই প্যারালাল ফোর্স দুটো কোথায় ডিফারেন্স তাদের মধ্যে অর্থাৎ তাদের মধ্যে কি তফাৎ রয়েছে তাদের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে নাম হলো এর লাইক প্যারালাল ফোর্সেস লাইক আর এর নাম হলো আনলাইক এই লাইক অন লাইক এর খেলাটা একটু বলি লাইক মানে একই দিকে মুখ করে আছে তারা সিমিলার প্যারালাল ফোর্স অন লাইক মানে অপোজিট দিকে আছে অর্থাৎ তারা ডিস সিমিলার প্যারালাল ফোর্সেস প্যারালাল ফোর্সের রেজাল্ট্যান্ট কিভাবে বার করা হয় সেটা 11 12 এর ফিজিক্সে খুব সুন্দর করে শেখানো হয় কেউ যদি মনে ভুলে গিয়ে থাকিস সে আমার নোটস যখন পড়বি তখন সেখানে অ্যাকচুয়াল ছবিটা পাবি বাট আমি প্রুফ করাব না কারণ প্রুফে আমাদের লাগবে না আমাদের রেজাল্ট্যান্টের ম্যাগনিটিউড লাগবে কি ম্যাগনিটিউড হবে ঠিক আছে ম্যাগনিটিউড অফ দ্য রেজাল্ট্যান্ট যখন বার করব তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখব যে প্যারালাল ফোর্স দুটো একই দিকে আছে নাকি অপোজিট দিকে আছে তার জন্য দু রকম ম্যাগনিটিউড আসবে রেজাল্ট্যান্টের আর দু রকম ডাইরেকশন আসবে রেজাল্ট্যান্টের সেইটা আমি আসছি প্রথমে মনে কর প্যারালাল ফোর্স দুটো একই দিকে আছে দেখ তোকে যদি প্যারালাল ফোর্স দুটো এরকম দেওয়া থাকে ধর এরকম দেওয়া আছে তোর কাছে খাতাটা এরকম আছে তুই খাতাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাস আমার কথাটা বুঝবি খুব একটা সিম্পল কথা বলছি কিন্তু প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ কথা ধর দুটো প্যারালাল ফোর্স এরকম দেওয়া আছে দেওয়া আছে তো তো তোর কাছে তোর খাতাটা এটা দেখতে পাচ্ছিস বক্সটা নিশ্চয়ই সবাই দেখতে পাচ্ছিস এইটা তোর খাতা তোকে আমি বলবো তুই খাতাটাকে ঘুরিয়ে নে ঘুরিয়ে নিলে তো কারোর আপত্তি নেই এই ঘুরিয়ে নিলাম ঘুরিয়ে নিলে কি হলো বলতো প্যারালাল ফোর্স দুটো এমন ভাবে এসে গেল তোর সামনে যে খুব সহজে তুই তাদেরকে নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে পারবি খাতা ঘুরিয়েছিস কিন্তু আর কিছু ঘোরাস নি তুই তোর খাতাটা ঘুরিয়ে নিয়েছিস খাতা ঘোরানোর স্বাধীনতা আমাদের সকলের কাছে আছে ঠিক আছে আমরা ক্যালকুলেশন করছি ছবি আঁকছি খাতা ঘুরিয়ে করছি তো সেটাই করলাম খাতাটাকে ঘুরিয়ে নিলাম ঠিক আছে এবার এই যে প্যারালাল ফোর্স দুটো আছে এই প্যারালাল ফোর্স দুটো রেজাল্ট্যান্ট ফোর্স বার করার জন্য আমরা প্যারালাল ফোর্স দুটোর মধ্যে ডিস্টেন্সটা দেখব ডিস্টেন্সটা দেখব ঠিক আছে এই যে এই যে প্যারালাল ফোর্স এই প্যারালাল ফোর্স অনেক রকম ভাবে আসতে পারে আমার কাছে যেমন ধর দুটো ফোর্স যখন একই দিকে আছে আমি দেখ দুটো ফোর্স যখন একই দিকে আছে আমি দেখ একটার ম্যাগনেটিউড বড় নিয়েছে একটার ম্যাগনেটিউড ছোট নিয়েছে এদের ম্যাগনেটিউড সমান হতে পারতো সমানও হতে পারতো না লাস্টে বলবো আমি কোয়েশ্চেন করার সুযোগ দেব এদের ম্যাগনেটিউড সমানও হতে পারতো কিন্তু যদি ম্যাগনেটিউড সমান হয় তাহলে রেজাল্ট্যান্ট কোথায় থাকবে এবং কি হবে ম্যাগনেটিউড যদি সমান না হয় তাহলে রেজাল্ট্যান্ট কোথায় থাকবে কি হবে তার জন্য আমার কাছে একটা ফর্মুলা আছে ঠিক আছে তো চল আমি প্যারালাল ফোর্স নিয়ে স্টার্ট করছি আমি এই প্যারালাল ফোর্সটাকে ডিস্টার্ব করছি না কারণ এটা অলরেডি আমি বলেছি একটা জিনিস তো আমি আলাদা করে ছবি আঁকছি মনে কর এই একটা প্যারালাল ফোর্স আছে এই একটা ফোর্স আছে এই একটা ফোর্স আছে দুটো ফোর্স আমার কাছে আছে যেখানেই থাকুক না কেন দুটো ফোর্স আমি নিয়েছি ঠিক আছে নিয়ে কি করছি তাদের মধ্যে একটা লাইন ড্র করলাম কোথায় লাইনটা ড্র করব যে কোন এক জায়গায় তোকে কোনো চিন্তা করতে হবে না তুই যে কোনো এক জায়গায় লাইনটা ড্র করবি তোর কাজ হচ্ছে লাইনটা ড্র করা ব্যাস তুই হেডে না নিয়ে শুধু লাইনটা ড্র করবি তাহলেই যথেষ্ট মোর দেন না ঠিক আছে এমন ভাবে লাইনটা ড্র করবি যাতে কিনা দুটো প্যারালাল ফোর্সের উপরে পারপেন্ডিকুলার হয় অর্থাৎ সেটা একটা কমন পারপেন্ডিকুলার হয় মানে দুজনের উপরেই পারপেন্ডিকুলার হয় আমার কথাটাকে বুঝতে পারছি আশা করি এমন ভাবে তুই লাইনটা ড্র করবি যাতে দুজনের উপরেই পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে তার যে রেজাল্ট্যান্টটা আসবে না সেই রেজাল্ট্যান্টটা এই লাইনটার উপরে আবার একটা পারপেন্ডিকুলারই হবে এবং পাস করবে এই রকম কোন একটা জায়গা দিয়ে যেটা বড় ফোর্সটার কাছাকাছি এবং রেজাল্ট্যান্টটা কি হবে এই দুটো ফোর্সের যে যোগ ফল অর্থাৎ টোটাল সাম সেটা হবে অর্থাৎ রেজাল্ট্যান্টটা মনে করে এরকম একটা ফোর্স হলো মানে দুজনের লেন্থ যোগ করলে যেটা হবে আমি একটু নিচে নামি আনছি কারণ ছবিটা আমার ওখানে ধরবে না না হলে দুজনের লেন্থ যোগ করলে যেটা হবে সেইটা মানে মনে কর এই ফোর্সটা হলো রেজাল্ট্যান্ট আহা 
তাহলে এই দুটো ফোর্স যে দুটো দিয়ে শুরু করেছিলাম এরা যদি পি ফোর্স আর কিউ ফোর্স হয় তাহলে তাদের যে রেজাল্টেন্ট আর ফোর্স সেটাকে আমি বলবো পি প্লাস কিউ অর্থাৎ তার ম্যাগনেটিউড হবে পি আর কিউ এর ম্যাগনেটিউড এর যোগফলের সমান অ্যাডিশন করলে যেটা হবে তার সাথে সমান এবং এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা মনে কর এ এই পয়েন্টটা মনে কর বি এবং এই পয়েন্টটা মনে কর সি তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই প্যারালাল ফোর্সের রেজাল্টেন্ট যেটা সেটা কেমন পয়েন্ট নাম্বার 1 দুটো ফোর্স যদি একই ডিরেকশনে থাকে অর্থাৎ তারা যদি লাইক প্যারালাল ফোর্স হয় তাহলে যখন তাদের তুই রেজাল্টেন্ট বার করবি সেই রেজাল্টেন্টটা দুজনের টোটাল সামের সাথে সমান অর্থাৎ পি আর কিউ যদি দুটো ফোর্স হয় রেজাল্টেন্ট হবে পি প্লাস কিউ অর্থাৎ রেজাল্টেন্টের ম্যাগনিটিউড পাওয়ারটা খুব সহজ যদি লাইক প্যারালাল ফোর্স হয় খুব সহজে রেজাল্টেন্টের ম্যাগনিটিউড পেয়ে যাচ্ছিস রেজাল্টেন্টের ডাইরেকশন এবার আমি আসছি রেজাল্টেন্টের ডাইরেকশনটা কেমন হবে না যে দুটো ফোর্স লাইক প্যারালাল অর্থাৎ একই দিকে প্যারালাল ফোর্স সেই ডিরেকশনে প্যারালাল ফোর্স হবে রেজাল্টেন্টটাও সেই সেম ডিরেকশনে একটা প্যারালাল ফোর্স হবে থার্ড পয়েন্ট আসছি রেজাল্টেন্টটা কোথা দিয়ে পাস করবে আমি একটু আগে বলছিলাম যে বড় ফোর্সটার কাছাকাছি দিয়ে যাবে তাহলে কোথা দিয়ে এক্স্যাক্টলি কোথা দিয়ে যাবে সেটার উত্তর হচ্ছে আমার এই সি পয়েন্টটা এবি লাইনটাকে একটা পার্টিকুলার রেশিওতে ডিভাইড করবে রিপিট করছি আমার কথাটা আমার এই সি পয়েন্টটা এই এবি লাইনটাকে একটা পার্টিকুলার রেশিওতে ডিভাইড করবে রেশিওটা হচ্ছে এরকম সি পয়েন্ট এবি কে ডিভাইড করছে তাহলে এসি ডিভাইডেড বাই বিসি मैगनीटिट क এবং রেজাল্টেন্টের ডিরেকশন কি হয় এবং রেজাল্টেন্ট এক্স্যাক্টলি কোন পয়েন্ট দিয়ে পাস করে তিনটে জিনিস তিনটে क्वेश्चन আমার কাছে আছে তাহলে क्वेश्चन নাম্বার 1 রেজাল্টেন্টের ম্যাগনিটিউড কত সেকেন্ড রেজাল্টেন্টের ডিরেকশন কোনটা থার্ড রেজাল্টেন্টটা কোন পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর এই ছবি দিয়ে আমি একসাথে দিয়েছি এর প্রমাণ আছে তুই যদি আমার নোটসটা দেখিস আমার নোটসে এর প্রমাণ করার জন্য যে সাপোর্টিং ফিগার আছে পুরো ফিগারটা সুন্দর করে ড্র করা আছে এবং ওই ফিগার থেকে কয়েকটা লাইন ক্যালকুলেশন করলে প্রমাণ হয়ে যায় হ্যাঁ ট্রিগোনোমেটিক ক্যালকুলেশন জিওমেট বেসিক জিওমেট্রি আর ট্রিগোনোমেটিক ক্যালকুলেশন এমন কিছু নেই সেখানে ঠিক আছে কিন্তু আমার প্রমাণ লাগবে না আমি চাই না মাথার মধ্যে এক্সট্রা জিনিস তোদের ঢোকাতে যতটুকু তোদের লাগবে ততটুকুই আমি রাখতে চাই ঠিক আছে কারণ পরীক্ষাটা আমাদের মেজর উদ্দেশ্য ওকে নলেজের সাথে সাথে মার্কসটা যাতে সমানভাবে আসে এক্সট্রা জিনিস আমি মাথার মধ্যে ঢোকাতে চাই না সেই জন্য আমি প্রুফে যাব না এবার জিনিসটা সম্পর্কে তোদের কি প্রশ্ন আছে বল আচ্ছা নেই তো বেশ এবার আমরা উল্টো দিকটাই আসছি পরেরটাই আসছি বল 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 বলছি যে ইন্টারসেক্ট না করলে তাদের রেজাল্টেন্টটা হলো কি করে गाड़ी जोड़े जाए चुपचाप क्रिया, क्रिया, 
সব সময় রেজাল্টেন্ট থাকবে রেজাল্টেন্ট জিরো হতে পারে সেটা আলাদা ব্যাপার বাট রেজাল্টেন্ট থাকবে ওকে হলো আচ্ছা এবার আমরা পরের কনসেপ্টে আসছি পরের কনসেপ্টটা কি আনলাইক প্যারালাল ফোর্সেস আনলাইক মানে অপোজিট দিকে আছে এরকম প্যারালাল ফোর্স ওকে অপোজিট দিকে আছে আচ্ছা অপোজিট দিক মানে কি অপোজিট দিক মানে হচ্ছে একটা যেদিকে কাজ করছে আর একটা উল্টো দিকে কাজ করছে ওই জন্য আনলাইক তাহলে তুই যখন আনলাইক প্যারালাল ফোর্স দেখছিস তার রেজাল্টেন্ট কি হবে মাইনাস হবে নিশ্চয়ই মাইনাস রাইট একদম ঠিক মাইনাস হবে নিশ্চয়ই সো মাইনাসই হবে আমি আমার তোকে একটা জিনিস বলবো যে তোর কাছে ছবিটা এরকম দেওয়া আছে তোর কাছে খাতাটা যেরকম দেওয়া আছে তুই খাতাটা চাইলে ঘুরিয়ে নিতে পারিস ছবি আঁকার সুবিধের জন্য তোর নিজের ছবি আঁকার সুবিধের জন্য তোর নিজের ক্যালকুলেশনের সুবিধের জন্য খাতা ঘুরিয়ে কাজ করবি কোনো সমস্যা নেই তাতে তো হয় এদিকে ঘুরিয়ে নেব হয় এদিকে ঘুরিয়ে নেব আর না হয় এদিকে ঘুরিয়ে নেব এরকম ঘুরিয়ে নেব জাস্ট আমি আমার খাতাটাকে ঘুরিয়ে নিচ্ছি আমার খাতা আমি ক্যালকুলেশন করব তাতে অন্য কারোর আপত্তি থাকবে না কোনোদিনও তুই যদি বলতিস তোর ক্যালকুলেশন করলে সমস্যা আছে তাহলে আমি খাতা ঘোরাতাম না কিন্তু খাতা ঘোরাচ্ছি তো আমার ছবি যেদিক থেকে দেখতে সুবিধা হবে আমি সেদিক থেকে দেখবো সেই জন্য আমি খাতাটা ঘুরিয়ে নিচ্ছি দ্যাট সেট কি আছে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করলাম আমরা ফার্স্টে ফোর্স দুটোকে এইভাবে নিয়ে নিলাম একটা এই ফোর্স আর একটা এই ফোর্স এই দেখ আনলাইক প্যারাল ফোর্স আপাতত लम्बिकुलरपेन्डिकुलरपेन्डिकुलर খুব ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে ছবিটা কিন্তু ছবিটা আমারই এমন কিছু কঠিন না রাইট এবার বল তোমাকে এই যে আমি আঁকলাম জিনিসটা এবার তোর কি মনে হচ্ছে যে এই দুটো ফোর্সের রেজাল্টেন্ট কোথায় থাকতে পারে যেহেতু ফোর্স দুটো উল্টো দিকে আছে রেজাল্টেন্ট কিন্তু আর এই দুটোর মাঝখানে থাকবে না এবার বাইরে থাকবে মানে হয় এদিকে থাকবে না হয় এদিকে থাকবে দুটোর বাইরে থাকবে কোনটার দিকে থাকবে যেটা বড় তার দিকে থাকবে ঠিক আছে রেজাল্টেন্ট কেমন হবে অবশ্যই পি মাইনাস কি হবে যেটা তোরা বলছিলিস বড় মাইনাস ছোট হবে যদি আমার পিটা বড় হয় তাহলে পি মাইনাস কিউ হবে যদি আমার কিউটা বড় হয় তাহলে কিউ মাইনাস পি হবে এরকম ব্যাপার নয় যে সবসময় পি মাইনাস কিউ হবে এবং কার কাছে চলে যাবে বড়টার কাছে চলে যাবে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে এই দুটোর ভেতরে থাকবে না বাইরে থাকবে বাইরে মানে হয় এই সাইডে থাকবে না হয় এই সাইডে থাকবে কোনটার দিকে থাকবে যেটা বড় তার দিকে থাকবে তার ম্যাগনিটিউড কত হবে বড় মাইনাস ছোট হবে তাহলে আমি ধরলাম আমার ছবি অনুযায়ী তো এটাই বড় পিটাই বড় তাহলে আমি ধরলাম এই পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে রেজাল্টেন্টটা পয়েন্ট নাম দিলাম সি रेजल्टेंटर मैगनीट এবং এই সি পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় থাকবে দেখ রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা তো প্যারাল হবে পি আর কিউ এর কিন্তু সি পয়েন্টটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় থাকবে সেটা কি করে ক্যালকুলেট করব এই যে ইকুয়েশন দেখছিস सेम ইকুয়েশন এখানে কাজ করবে আমি তোকে লিখছি দেখ ভালো করে এ সি বাই বি সি ঠিক আছে মানে প্রথম ফোর্স থেকে সি এর ডিসটেন্স প্রথম ফোর্স থেকে সি মানে মানে রেজাল্টেন্ট এর ডিসটেন্স প্রথম ফোর্স মানে পি তার থেকে রেজাল্টেন্ট এর ডিসটেন্স মানে এ সি 
আর সেকেন্ড ফোর্স সেকেন্ড ফোর্স মানে কিউ তার থেকে রেজাল্টেন্ট এর ডিসটেন্স মানে BC তাহলে AC বাই BC রেশিও তৈরি করেছি এই রেশিওটা কত হবে সেকেন্ড ফোর্স বাই ফার্স্ট ফোর্স অলওয়েজ কিউ বাই পি এখানেও তাই হবে এখানেও তাই হবে ঠিক আছে তাহলে যদি P আর Q আলাদা হয় সেম ফোর্স না হয় সেম ফোর্স হলে কি হবে আসবো টেনশনের কোনো ব্যাপার নেই ঠিক সময় আসবো সেম ফোর্স হলে কি তৈরি হবে সেটাই আসবো তবে সেম ফোর্স যদি না হয় ইন দ্যাট কেস আমাদের রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা যে পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে সেই পয়েন্টের পজিশন এই ইকুয়েশন থেকে পাওয়া যাবে এবং রেজাল্টেন্ট ফোর্সটার ম্যাগনিটিউড কত হবে রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা কেমন দেখতে হবে কার সাথে প্যারালাল হবে পুরোটা আমি বলে দিলাম তাহলে অ্যাকচুয়ালি প্যারালাল ফোর্সের দুরকম কেস আইস করতে পারে লাইক প্যারালাল ফোর্স আনলাইক প্যারালাল ফোর্স যদি লাইক হয় তাহলে তার রেজাল্টেন্ট কেমন হবে কোথা দিয়ে যাবে এবং তার ম্যাগনিটিউড কত ডিরেকশন কত এবং যদি আনলাইক হয় কেমন হবে কোথা দিয়ে যাবে ম্যাগনিটিউড কি ডিরেকশন কি টোটাল আমি ক্লিয়ার করলাম যদি প্যারালাল ফোর্স নিয়ে কারোর আরো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে বলতে পারিস তবে হ্যাঁ আমি একটা জিনিস অ্যাড করি এখানে যদি দুই এর বেশি সংখ্যক প্যারালাল ফোর্স থাকে তখন কি হবে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক যদি দুই এর বেশি সংখ্যক প্যারালাল ফোর্স থাকে তখন কি হবে তখন হবে কি যে দুটো দুটো করে রেজাল্টেন্ট আমাকে তৈরি করতে হবে ঠিক আছে দুটো দুটো করে যেমন ধর তিনটে প্যারালাল ফোর্স আছে তাহলে আমি কি করব ওই ধর পি ওয়ান পি টু পি থ্রি তিনটে প্যারালাল ফোর্স আছে তাহলে প্রথমে পি ওয়ান পি টু রেজাল্টেন্ট নেব যেটা হবে তার সাথে আবার পি থ্রি রেজাল্টেন্ট নেব এইভাবে অঙ্গটা করতে হবে সেক্ষেত্রে ঠিক আছে এবার তোদের কি প্রশ্ন আছে মন খুলে প্রশ্ন কর বল আচ্ছা বেশ ঠিক আছে কারোর কোনো প্রশ্ন নেই তো চলো ফাইন নো প্রবলেম আচ্ছা এবার আমরা আসছি স্পেশাল একটা জিনিসে তোদের প্রশ্ন একটা থাকা উচিত যেটা তোরা পরে করতে পারিস সেটা হচ্ছে পি আর কিউ সমান হলে কি হবে তো আমি বলেছি ওটা আমি পরে আসবো ওটা হয় অ্যাকচুয়ালি কাপল বা টক জিনিসটা কি সেটা বোঝার আগে আমাকে একটু অন্য জিনিস পরে আসতে হবে প্রথমে ফোর্সের মোমেন্ট কি জিনিস সেটা একটু পড়তে হবে ফোর্সের মোমেন্ট কি জিনিস আচ্ছা ফোর্স কি কাজ করে ফোর্সের কাজ কি কি মনে হয় ফোর্স কি কাজ করে ফোর্সের কাজটা কি আমরা যে স্ট্যাটিক্স পড়ছি বা ডিনামিক্স পড়ছি সেখানে ফোর্স কি কাজ করে কিরে ফোর্সের কাজটা কি ছেড়ে <laughs> দিতাম <laughs> তাহলে পেনটা হয়ে যেত ফ্রি ঠিক আছে পেনটা হাতে ধরা আছে তারপরে পেনটা ফ্রি নয় আমি ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি দেখ আমি ফোর্সটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করছি আমার পেনের দিকে তাকা তাকালে বুঝতে পারবি দেখ আমি ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছি তো এখানে কি ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটছে দেখতে পেলি ফোর্সটা কীভাবে অ্যাপ্লাই করলাম এই দেখ টাকা আবার দেখ দেখতে পেলি এখানে কি কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট হলো নাকি হলো না ডিসপ্লেসমেন্ট হলো কি হলো না কি মনে হয় তোদের কি মনে হয় বল অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট হলো আচ্ছা তাহলে এই যে ডেফিনেশনে বললাম সেই ডিসপ্লেসমেন্ট কি এটা আমরা ডেফিনেশনে যে ডিসপ্লেসমেন্ট কথা বললাম যে ফোর্স মানে যেটা ডিসপ্লেসমেন্ট করার চেষ্টা করে সেটা নাকি ফোর্স সেই ডিসপ্লেসমেন্ট কি এটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কি সেই ডিসপ্লেসমেন্ট না স্যার না অবশ্যই নয় কারণ ওইখানে ডিসপ্লেসমেন্টের ডেফিনিশনই ছিল অ্যালং এ স্ট্রেট লাইন এটা সেই ডিসপ্লেসমেন্ট তো নয় তাহলে তোদের মনে একটা প্রশ্ন আসবে তাহলে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কেন বলছে এগুলো হচ্ছে কথার ভাঁজ কথার স্টাইল যদি তুই ডিসপ্লেসমেন্টের ডেফিনিশনের সাথে ফেলে রেখাস ডিসপ্লেসমেন্টের ডেফিনিশন আর অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট দুটোকে পাশাপাশি ফেলে মেজার করিস তাহলে দেখবি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট বলে কোনো কিছু হয়ই না কারণ ডিসপ্লেসমেন্টের ডেফিনেশন বলছে স্ট্রেট লাইনে যদি মুভ করে তাহলে যতটা রাস্তা গেল সেই রাস্তাটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট মানে স্ট্রেট লাইন ডিস্টেন্স 
তো এখানে তো সেখানে কোনো ব্যাপারই নেই স্ট্রেট লাইনে এখানে তো অ্যাঙ্গেল তৈরি হচ্ছে সে স্ট্রেট লাইনে কি করে যাবে তাহলে তোর অ্যাকচুয়াল যে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট বলে থাকি এটা হচ্ছে খানিকটা কি বলতো ওই মানে বলে না যে সোনার পাথর বাটি যে যেটা অ্যাকচুয়ালি হয় না সেই রকম ব্যাপার যে অ্যাকচুয়ালি হয় না আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট নামটা ইউজ করছি আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য একটা কম্প্যারিজনের জন্য কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট কথাকে যদি আমি স্ট্রিক্টলি আটকে রাখি যে ডিসপ্লেসমেন্ট নিয়ে আমি কথা বলছি তার মানে ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে যেটা বোঝায় সেটাকেও আটকে রাখতে হবে স্ট্রিক্টলি তার ডিসপ্লেসমেন্ট বলতে যেটা বোঝায় সেটা কিন্তু অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে আসে না ওটা হচ্ছে জাস্ট কম্প্যারিজনের জন্য যে ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলোসিটি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি কিন্তু অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি তুমি অ্যাঙ্গেলে ঘুরছো তাহলে ভেলোসিটি কথাটা বলছো কেন কিন্তু কথাটা তৈরি করা হয়েছে কিসের জন্য কম্প্যারিজনের জন্য ঠিক আছে মোমেন্টাম অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এই যে কম্প্যারিজনগুলো করা হয়েছে এটার কি উদ্দেশ্যটা কি ছিল উদ্দেশ্যটা ছিল যে আমরা যারা অলরেডি স্ট্রেট লাইনের মোশান শিখে এসেছি আমাদেরকে রোটেশনাল মোশান শিখতে যাতে কষ্ট না পেতে হয় যাতে আমরা তাড়াতাড়ি রোটেশনাল মোশান শিখতে পারি ওই জন্য আমাদের ফিজিক্সে পড়ানো হতো বা ম্যাথসে পড়ানো হয় অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম বাট বাস্তবে যদি তুই অ্যাকচুয়াল যে ভেলোসিটি ডিসপ্লেসমেন্ট মোমেন্টাম তার সাথে ওদেরকে কল্পনা করিস মানে জাস্ট জিনিসটাকে যদি একই একই ট্র্যাকে ফেলতে যাস পারবি না কোনো দিনও ফেলতে কারণ ভেলোসিটি ডিসপ্লেসমেন্ট মোমেন্টামের যে প্রথম কথাটা সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর হতে হবে আর অ্যাঙ্গুলার বলে দেওয়া মানে সেটা হলো না সুতরাং দুজনকে একই রাস্তায় ফেলা যায় না তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট যখন বলছি কার জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট বলছি ফোর্স অ্যাপ্লাই হলে যে ডিসপ্লেসমেন্টের চেষ্টা হয় সেটার জন্য বলছি সেটা কিন্তু বাস্তবে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট নয় তাহলে আমাদের এই যে ডে যে ডিসপ্লেসমেন্ট এখানে হয়েছে সেটা কিন্তু ডিসপ্লেসমেন্ট নয় অ্যাকচুয়ালি প্রথম কথা পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান তাহলে এখানে কি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমি তোকে ডিসপ্লেসমেন্ট কথাটা ইউজ করতে পারেন করে দেবো ওই জন্য যে এখানে তুই আপাতত অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কথাটা ইউজ করবি না তাতে তোর বুঝতে অসুবিধা হবে ঠিক আছে তাহলে তুই কি ইউজ করবি বলে রোটেশনাল টেন্ডেন্সি ঠিক আছে আগের বারে যেটা হয়েছিল সেখানেও ডিসপ্লেসমেন্ট কথাটা ইউজ করার দরকার নেই সেখানে বলবি ট্রান্সলেশনাল টেন্ডেন্সি যদি কোনো বস্তুর উপর আমি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি বস্তুটা যদি ফ্রি হয় ফ্রি মানে মুক্ত তার উপরে আর কোনো বার্ডেন নেই যেমন আমি তখন পেনটাকে ধরে রোকে ধরে রয়েছি তখন কিন্তু পেনের উপর একটা বার্ডেন আছে যে আমি পেনটাকে ধরে রয়েছি আই এম হোল্ডিং দ্য পেন তাহলে একটা বার্ডেন এর উপর আছে এটা যদি বার্ডেনটা না থাকতো যদি পেনটা ভাসতো হাওয়ায় তাহলে আমি ধাক্কা মারলে কি এরকম ঘুরতো না ঘুরতো না তোর কি মনে হয় ঘুরতো কোনো দিনও ঘুরতো না ঠিক আছে আমি যদি এইখান দিয়ে ধাক্কা মারি যদি পেনটা হাওয়ায় ভাসে তাহলে পেনটা স্ট্রেট লাইনে মুভ করতো ওই জন্য যখন স্পেসে যায় না স্পেসে যখন স্পেস সায়েন্টিস্টরা স্পেসে যায় তখন তাদের এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হয় যে সেখানে কোনো জিনিসেরই ওয়েট বলে কিছু নেই সুতরাং এক্সট্রা কোনো ফোর্স কাজ করছে না লাইক তোকে আমি আর একটা এক্সাম্পল দিলে তুই বুঝতে পারবি একটু আগে আমরা যে বড় গাড়ি একটা টেনে সরানোর কথা বলছিলাম ওই গাড়িটাকে যদি তুই এখান দিয়ে একটা হুক লাগিয়ে ছোট্ট গাড়ি দিয়ে টানিস ধর তুই ছোট গাড়ি দিয়ে টানছিস তুই জানিস গাড়িটা স্ট্রেট লাইনে যাবে কারণ তুই মাঝে মাঝে টানছিস একদম মেডেলে টানছিস এবার মেডেলে টানার বদলে তোকে বললাম যে সেম সিস্টেম তুই অ্যাপ্লাই কর ধারের দিকে সাইডে এবার তুই আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলবি এই গাড়িটা স্ট্রেট লাইনে যাবে না কেমন যাবে গাড়িটা কেমন যাবে মানে রোটেট করে যাবে মানে রোটে এইরকম ঘুরে যাবে এইরকম ঘুরে যাবে রোটেট করে যাবে কিন্তু তুই যে আমাকে বলছিস রোটেট করে যাবে এটা কিসের উপর নির্ভর করে বলছিস জানিস তুই দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে বলছিস এক হচ্ছে এই গাড়ির নিজের একটা ওয়েট রয়েছে না ওটার মাসের উপর নয় আর একটা হচ্ছে আর একটা ফ্রিকশন রয়েছে তুই দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে বলছিস যে ঘুরে যাবে এই গাড়ির একটা ওয়েট রয়েছে এবং ফ্রিকশন রয়েছে ঘুরে যাচ্ছে যদি ফ্রিকশন না থাকতো তাহলে কিন্তু ও ঘুরতো না বোঝা গেল ঠিক আছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি স্পেসে ঘুরবে না স্পেসে সোজা যাবে 
স্পেসে ঘুরবে না স্পেসে তুই এদিক থেকে টান ও সোজা চলতে থাকবে স্পেসে ঘোরার কোনো সুযোগ থাকবে না ঘুরবে কিসের জন্য যদি এক্সট্রা বার্ডেন থাকে তবে ঘুরবে স্পেসে কোনো এক্সট্রা বার্ডেন নেই এই ঘটনাটা যদি তুই স্পেসে নিয়ে গিয়ে করিস তাহলে এই ধার থেকে টানলে ও সোজাই যাবে এদিক থেকে টানলে ও সোজাই যাবে মাঝখান থেকে টানলেও যেরকম হবে সাইড থেকে টানলেও সেম হবে কারণ স্পেসে তোর আমাদের কোনো বার্ডেন নেই তো তুই আমার এই পেন্টার কথা ভাব না এত বড় জিনিস না ভাবি ছোট্ট পেন্টার কথা ভাব এই ছোট্ট পেন্টা যখন আমি এদিক থেকে ধরে রয়েছি এবার আমি যখন ধাক্কা মারছি তখন এরকম ঘুরছে তোর কি মনে হয় তুই যদি এরকম না ধরে থাকতিস এখানে না ধরে থাকতিস তা সত্ত্বেও যদি জিনিসটা ভাসতো ধাক্কা মারলে কি ঘুরতো ঘুরছে যখন কোনো জিনিস ঘুরছে কার সাপেক্ষে ঘুরছে সেটা বড় জিনিস কার সাপেক্ষে ঘুরছে দেখ তো আমি যখন এটাকে ধাক্কা মারছি এটা ঘুরছে কার সাপেক্ষে ঘুরছে এই পয়েন্টের সাপেক্ষে ঘুরছে সো দিস মাস্ট বি এ ফিক্সড পয়েন্ট যার সাপেক্ষে ও ঘুরবে যখন পেনটা এরকম ভাবে ভাসছে তার সত্ত্বেও আমি যখন এখানে ধাক্কা মারছি তখন কি এটা ফিক্সড পয়েন্ট এর সাপেক্ষে ঘুরবে তখন ঘোরার কোনো জায়গা নেই ঠিক তেমনি এখানেও তাই যখন রোটেশন হবে তাহলে একটা ফিক্সড পয়েন্ট তৈরি হতে হবে যখন রোটেশন হবে একটা ফিক্সড পয়েন্ট তৈরি হতে হবে যার রেসপেক্টে রোটেশনটা হবে যখন ফ্রিকশন এবং ওয়েট একসাথে কাজ করছে তখন অ্যাকচুয়ালি ফিক্সড পয়েন্টের মতো একটা সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে যেটা এই রকম জায়গায় তাই জন্য এপাশ থেকে টানলে এই পয়েন্টের রেসপেক্টে জিনিসটা এরকম ঘুরে যাচ্ছে রোটেশন তৈরি হচ্ছে আদারওয়াইজ রোটেশন না তৈরি হলে ঘোরার কোনো সুযোগ থাকবে না ঠিক আছে তাহলে পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু নির্ভর করে যে আর কি ফোর্স আছে বা না আছে বা আর কোথায় ফিক্সড আছে বা না আছে তার উপরে যদি কোনো পয়েন্টের রেসপেক্টে ফিক্সড থাকে তবে কিন্তু রোটেশন হবে যদি কোনো পয়েন্টের রেসপেক্টে ফিক্সড না থাকে তাহলে কিন্তু রোটেশন হবে না একদম বাধা ধরা নিয়ম ঠিক আছে আচ্ছা তোকে আমি ধর একটা এক্সাম্পল দিলাম মনে কর মনে কর যে তোকে বললাম যে এই সিস্টেমটা এখানে লাগানো হয়েছে এই সিস্টেমটা এখানে লাগানো হয়েছে এখানে ঠিক আছে আর যে গাড়িটা তুই এখানে রেখেছিস সেই গাড়িটাকে কোনোভাবে রাস্তার সাথে এই পয়েন্টে ঝালাই করে আটকে দেওয়া হয়েছে ঝালাই নিশ্চয়ই বুঝিস শোল্ডারিং করে একদম এটা দেওয়া হয়েছে কারণ স্ক্রু ফ্রু দিয়ে হোক বা ঝালাই করে হোক আটকে দেওয়া হয়েছে রাস্তার সাথে আটকে দেওয়া হয়েছে মানে এই গাড়িটা এখানে রাস্তার সাথে স্ক্রু দিয়ে হোক ঝালাই করে যেভাবে হোক আটকানো আছে অর্থাৎ ফিক্সড আছে এবার তুই যদি এই দিক থেকে টানিস কি হবে বলতে পারবি টানার জন্য সেটা ওই ফিক্সড পয়েন্ট দিয়ে পাস করে যখনই ওটা ফিক্সড পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে তখন কিন্তু ওটার গাড়ির ওপর ফোর্স থাকছে না তখন ওটা ওই ফিক্স পয়েন্টের উপর ফোর্স হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু এমন একটা ফোর্স যেটা এই ফিক্স পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে তার ফোর্স এর দুটো রেজাল্ট আসতে পারে এক হচ্ছে ডিসপ্লেস করতে পারে সরাতে পারে একটা হচ্ছে ওকে ঘোরাতে পারে সরানো সম্ভব নয় কারণ এই পয়েন্টটা ফিক্সড আমি ধরে নিচ্ছি পয়েন্টটাকে ভাঙার কারণ ক্ষমতা নেই ভেঙে গেলে তো সে শেষই হয়ে গেল সেটা আলাদা ব্যাপার তখন তার ফিক্সড পয়েন্ট বলে কিছু থাকবে না আমি ধরে নিচ্ছি ভাঙার ক্ষমতা কারণ নেই এতটাই শক্ত পয়েন্ট যে কোনো ফোর্সের ক্ষমতা নেই যে ওটাকে ভাঙবে তাহলে যে ফোর্সটা পাস করছে সে কিন্তু এই পয়েন্টটাকে সরাতে পারবে না বাট ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে পয়েন্টটাতে দেখ ফোর্সটার এই যে লাইনটা আমি যদি বাড়িয়ে দিই এটা পয়েন্টটাতে কাজ করছে এই যে লাইনটা আমি আঁকলাম এটা হচ্ছে লাইন অফ অ্যাকশন অফ দ্য ফোর্স যখন আমরা কোনো ভেক্টর নিয়ে কাজ শুরু করি ধর এই একটা ভেক্টর ভেক্টর কিন্তু সবসময় একটা লাইনের উপর থাকে এটাকে এই যে লাইনটা আমি এঁকেছি এটাকে বলে সাপোর্ট ঠিক আছে তেমনি ফোর্সেরও একটা সাপোর্ট থাকে কারণ ফোর্স একটা ভেক্টর বুঝলি তাহলে এই যে সাপোর্ট লাইনটা 
এই সাপোর্ট লাইনটা যদি কোনো ফিক্সড পয়েন্ট দিয়ে পাস করে সেই ফিক্সড পয়েন্টটাকে ও কোনো দিনও সরাতে পারবে না কারণ পয়েন্টটার নামেই তো ফিক্সড আছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ও কিন্তু রোটেশনও তৈরি করতে পারবে না কারণ রোটেশন হয় ফিক্সড পয়েন্টের অ্যাবাউটে তাহলে রোটেশন হওয়ার জন্য যেটা লাগে সেটা হলো ফোর্সটা ফিক্সড পয়েন্ট থেকে একটু দূরে থাকতে হবে তবে সেই ফিক্সড পয়েন্টের রেসপেক্টে ফোর্সটা রোটেট করাতে পারবে কিন্তু তুই দেখ ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ফিক্সড পয়েন্টের ওপর দিয়েই পাস করছে ফোর্সের যে লাইন অফ অ্যাকশনটা বা সাপোর্টটা সেটা কিন্তু ফিক্সড পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে তাহলে আসলে ওই ফোর্সটা থেকে ফিক্সড পয়েন্টের ডিস্টেন্স জিরো এবং সেই জন্য সেই ফোর্সটা কোনো রোটেশন দেখাতে পারবে না এখান থেকে যে কনসেপ্টটা আসে সেটা হয় মোমেন্ট অফ এ ফোর্স মোমেন্ট অফ এ ফোর্স মনে কর কোন একটা ফোর্স কাজ করছে কোন একটা বডির উপরে এবং সেই বডিতে একটা ফিক্সড পয়েন্ট আছে মনে কর এটা একটা আর্বিটারি বডি এই বডির ভেতরে একটা ফিক্সড পয়েন্ট আছে ও আর একটা ফোর্স কাজ করছে বডির ভেতর দিয়ে হোক বাইরে দিয়ে হোক যেখান দিয়ে হোক কাজ করছে মোট কথা তুই যদি বলিস বডির ভেতর দিয়ে আমি কাজ করতে পারবো না তো কোনো সমস্যা নেই বাইরে দিয়েই কাজ করা বাইরে দিয়েই কাজ করা কেউ তোকে বলছে না বডির ভেতর দিয়ে কাজ করাতে তাহলে দেখ এই হচ্ছে তোর ফোর্সটা ফোর্সটার নাম ধর এফ দিলি ঠিক আছে আমি এটা কি ড্র করেছি জানিস এই ফোর্সের সাপোর্ট লাইন এটা একটা সিঙ্গেল লাইন এটা একটা সিঙ্গেল স্ট্রেট লাইন যে স্ট্রেট লাইনের উপর ফোর্সটা আছে সাপোর্ট লাইন বলে এটাকে এক্ষুনি দেখালাম যেটা বা লাইন অফ অ্যাকশন বলে এটাকে আমি কি দেখব যে এই ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি পয়েন্ট থেকে কতটা দূরে বা কতটা কাছে একটু আগে তোকে আমি দেখিয়েছি একটা জিনিস যে যদি ওই ফোর্সটা ওই পয়েন্ট দিয়ে পাস করে তাহলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই ফোর্সটা কোনো কাজ দেখাতে পারবে না কাজ দেখাতে পারবে না মানে তোকে কোনো এক্সিস্টেন্সই দেখাতে পারবে না ওই ফোর্সের এক্সিস্টেন্স তোর কাছে থাকবে না মানে তুই বুঝতেই পারবে না যে ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি আছে তুই যদি এমন একজন ব্যক্তি হোস যে বাইরে আছিস জাস্ট বডিটাকে বাইরে থেকে অবজার্ভ করছিস তুই বুঝতেই তুই ফিলই করতে পারবি না যে ফোর্সটা আছে ঠিক আছে তাহলে যদি এরকম ঘটনা হয় যে যদি ধর সাপোজ ধর এবার এই টানটা আমরা এখান দিয়ে দিচ্ছি না আমরা এরকম জায়গা দিয়ে দিচ্ছি এখনো কিন্তু ফিক্সড আছে পয়েন্টটা এখনো কিন্তু ওই পয়েন্টটা ফিক্সড আছে পয়েন্টটা কিন্তু ফিক্সড আছে তাহলে সাপোর্ট লাইনটা সরে এলো এখানে তাড়াতাড়ি হবে নাকি ফোর্সটা এটা হলে রোটেশন তাড়াতাড়ি হবে কোন ফোর্স এর জন্য রোটেশন টা তাড়াতাড়ি হবে দরজায় যেমন হয় টিউবওয়েল যাদের চাপা কল আছে বাড়িতে টিউবওয়েল আছে বা রাস্তাঘাটে তো টিউবওয়েল দেখতে পাস দু একটা ঠিক আছে দেখবি যে টিউবওয়েলের হাতল যত বড় যে টিউবওয়েলের হ্যান্ডেলটা যত বড় সেই টিউবওয়েল তাড়াতাড়ি জল তোকে দিতে পারে 
ওই জন্য বড় হ্যান্ডেলের টিউবওয়েল সব সময় তাড়াতাড়ি জল দিতে পারে ছোট হ্যান্ডেলের টিউবওয়েল ধীরে ধীরে জল দেবে তোকে ঠিক আছে তো এই যে एग्जांपल গুলো তুই দেখছিস এই एग्जांपल গুলো সবকিছুই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই ফিক্সড পয়েন্ট থেকে ডিসটেন্সের উপর নির্ভর করে দেওয়া হচ্ছে ধর তুই দরজা খুলছিস দরজা যখন খুলবি একটা ডোরকে যখন জাস্ট খুলবি তখন ডোর কেমন হয় আমি একটা ছবি তুলে আনি গুগল থেকে দাঁড়া দেখা যায় আমার সুবিধা হবে তো দরজা যখন খুলবি ধর তুই দরজার যে একদম কবজাটা আছে ওই কবজায় ফোর্স দিচ্ছিস তাহলে কবজায় যদি ফোর্স দিস তাহলে কোনোদিনও সেই দরজা খুলবে কি কি মনে হয় কবজায় ফোর্স अप्लाई করলে সেই দরজা কোনোদিনও খোলা সম্ভব কি কি মনে হয় তোদের খুলবে কবজা বুঝিস তো দরজার কবজা বুঝিস তো দরজার কবজা নিশ্চয়ই বুঝিস কবজায় যদি ফোর্স अप्लाई করিস সেই দরজা কোনোদিনও খুলবে কি दरजा जो तु कब फोर्स अप्लाई कर लाइन खुलबे मानुष दरजा खोल अंक সেই মিস্ত্রি যদি কাজ করে তাহলে কোথায় হ্যান্ডেল লাগাবে এই দিকে হ্যান্ডেল লাগাবে হ্যাঁ দরজা খুলবেই না কোনো দিনও এই দিকে ধাক্কা হতে থাকবে দরজা কোনো দিনও খুলবে না তো বেসিক্যালি পুরোটাই ম্যাথমেটিক্সের খেলা যে দরজার হ্যান্ডেলটা কোথায় লাগানো হবে এক্স্যাক্টলি 
সেটাও কিন্তু ম্যাথমেটিক্স বলে দিচ্ছে যত ধারের দিকে লাগাবে তত তাড়াতাড়ি দরজা খুলবে তত এফিসিয়েন্টলি দরজা খুলতে পারবে আর যত এই ধারের দিকে লাগাবে তত বাজে হবে তোমার কষ্ট হবে দরজা খুলতে এটা গেল একটা পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে যদি তুই ফোর্সটা এরকম জায়গায় अप्लाई করিস দেখ আমার ভালো করে কথাটা বুঝবি যদি তুই ফোর্সটা ধর এরকম জায়গায় अप्लाई করলি দেখতে পাচ্ছিস তো নাকি এরকম জায়গায় তাহলে সেই দরজা বন্ধ হবে বা খুলবে কোনদিন না खुल चल তোকে দরজা খুলতে হবে কি বলেছে এই দেখ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যদি তুই ফোর্সটা এখানে अप्लाई করিস কোথায় বুঝি বুঝতে পারলি এখানে বলছি এখানে তাহলে তুই জানলা খুলবে বা দরজা খুলবে যাই হোক খুলবে না আরে বল সবাই বল এখানে अप्लाई করলে খুলবে দরজা छोट बल्लाश्न आस्त मन कारण 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 से मोमेंट करते गडिर मध्य पॉइंट छाड़ा मुमेंट सम्भव ना फिक्स पॉइंट छाड़ा मुमेंट सम्भव ना डिस्टेंस ड्र कर 
এই যে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সটা ড্র করলাম এই পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্সটা যত বড় হবে অ্যাকচুয়ালি ফোর্সের রোটেশনাল টেন্ডেন্সি তত বেশি হবে তুই আগের ছবিগুলোই দেখ দেখলি বুঝতে পারবি দেখ এই যে ফোর্সটা এই ফোর্সটাই তোরা বলছিলি খুব কষ্ট হবে খুব কষ্ট হবে দরজাটা খুলতে বা বন্ধ করতে কিন্তু হবে আলটিমেটলি যদি খুব বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে বন্ধ হবে বা খুলবে যখন তোকে এই ফোর্সটা দিয়েছিলাম বললি একটু কম ফোর্সেও হবে ব্যাপারটা কিন্তু এর থেকে কম ফোর্স এখানে লাগবে দরজা খুলতে হবে বন্ধ করতে যখন বললাম যে এই ফোর্সটা নেই তখন বললি যে আরো কম ফোর্সে বন্ধ বা খোলা যাবে এই যে কারণটা দেখছিস তোরা এর কারণ হচ্ছে ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি দূরে সরছে কার থেকে দূরে সরছে এই ফিক্স লাইন থেকে এখানে একটা ফিক্স লাইন আছে কোথাও কোথাও পয়েন্ট থাকে কোথাও কোথাও লাইন থাকে যাই থাক না কেন আলটিমেটলি সেখান থেকে ফোর্সের ডিস্টেন্সটা দেখতে পাবে ঠিক আছে তুই দেখছিস এই যে লাইনটা এই লাইন থেকে এই ফোর্সের ডিস্টেন্স কত এটা দেখছিস তো তাহলে তুই কিভাবে দেখবি এই ফোর্সটা যেটা আছে এর উপর একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র কর এর উপর একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন ড্র কর ঠিক আছে যে পারপেন্ডিকুলার লাইনটা এই লাইন দিয়েও পাস করে আমার কথাটা ভালো করে বোঝ এই যে ফোর্সটা আর এই যে লাইনটা এর অ্যাকচুয়ালি স্কিউ লাইনস মানে মনে কর দুটো লাইন এরকম আছে দুটো লাইন এরকম আছে আমার পেন দুটো দেখ ভালো করে এরা কিন্তু স্কিউ লাইনস ঠিক আছে এবার তুই এদের উপর পারপেন্ডিকুলার কিভাবে ড্র করবি এমন একটা থার্ড লাইন ড্র করবি তৃতীয় একটা লাইন ড্র করবি থার্ড একটা লাইন ড্র করবি যে লাইনটা এরকম এই আমার লাল রঙের যে পেনটা দেখছি সেই লাল রঙের পেনটার দিকে তাকা লাল রঙের যে পেনটা দেখছি সেটার দিকে তাকা এই লাল রঙের পেনটা কিন্তু এই কালো পেনটার উপরও পারপেন্ডিকুলার আর ব্লু পেনটার উপরও পারপেন্ডিকুলার দুজনের উপরই পারপেন্ডিকুলার আমি বিভিন্ন দিক থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি দুজনের উপরই পারপেন্ডিকুলার ঠিক আছে এই পেনটার উপরও পারপেন্ডিকুলার আবার ব্লু পেনটার উপরও পারপেন্ডিকুলার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি যদি লাল পেনটাকে সরিয়ে দিই তাহলে এদেরকে এরকম দেখতে লাগে এরা কিন্তু স্কিউ লাইনস ঠিক আছে তাহলে তোকে আমি বললাম যে এই যে লাইনটা আছে এবং এই যে লাইনটা আছে এটা স্কিউ লাইনস তুই এমন একটা লাইন ড্র কর যেটা দুজনের উপরই পারপেন্ডিকুলার এবং দুজনকে ইন্টারসেক্ট করছে তাহলে আমি এই লাইনটা যেটা ড্র করেছি না এই লাইনটা হচ্ছে সেই লাইন এই যে এই লাইনটা এটা একেও ইন্টারসেক করেছে এখানে আর একেও ইন্টারসেক করেছে এখানে তুই যেহেতু ছবিটা এই প্লেনে দেখছিস বোর্ডে দেখছিস তাই তুই পারপেন্ডিকুলারটা দু জায়গায় দেখতে পাবি না আমি এইখানটা পারপেন্ডিকুলার রেখে এঁকেছি চোখে দেখানোর জন্য বোর্ডে আঁকার জন্য তাহলে এইখানটা আমি চোখে পারপেন্ডিকুলার দেখতে পাবো না কারণ এটা টু ডাইমেনশন আমি টু ডাইমেনশনের মধ্যে থ্রি ডাইমেনশনকে ঢোকাচ্ছি তো দুটো আলাদা আলাদা পারপেন্ডিকুলার তোকে আমি দেখাতে পারবো না ঠিক আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যেটা হয় সেটা আমি তোকে দেখালাম যে যদি দুটো লাইন এরকম দেওয়া থাকে যদি দুটো লাইন এরকম দেওয়া থাকে তারা স্কিউ লাইনস ঠিক আছে তো তাদের মাঝখানে আমি জাস্ট এরকম একটা পেন ঢুকিয়ে দিলাম এবার দেখ পেনটা কিন্তু দুজনের উপরই পারপেন্ডিকুলার লাল রঙের পেনটা কিন্তু দুজনের উপরই পারপেন্ডিকুলার ঠিক আছে দুজনের উপরই পারপেন্ডিকুলার ওকে তো এই ঘটনাটাই আমরা এখানে করছি তাহলে যখনই এরকম হচ্ছে তাহলে এবার কোন পয়েন্ট থেকে আমি ডিস্টেন্স দেখব এই পয়েন্ট থেকে এই ফোর্সের ডিস্টেন্স দেখব এই পয়েন্ট থেকে এই ফোর্সের ডিস্টেন্স দেখব ঠিক আছে বোঝা গেল এই লাইনটা ফোর্সের উপরও পারপেন্ডিকুলার এই ফিক্সড লাইনের উপরও পারপেন্ডিকুলার এখানে ফিক্সড পয়েন্ট নেই ফিক্সড লাইন আছে তাহলে আমাকে একটা ফিক্সড পয়েন্ট তৈরি করতে হবে ফিক্সড লাইনের উপর যে কোনো পয়েন্ট হলো ফিক্সড পয়েন্ট ফিক্সড লাইনের উপর যে কোনো পয়েন্ট হলো ফিক্সড পয়েন্ট তাহলে এই ফিক্সড লাইন আছে তার উপরে পয়েন্ট নিলাম এটা একটা ফিক্সড পয়েন্ট হয়ে গেল এবার আমি এই ফিক্সড পয়েন্টটা নিয়ে কাজ করতে নামছি আমি যখন এই লাইনটা ড্র করেছি এই লাইনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এর উপর পারপেন্ডিকুলার এর উপর পারপেন্ডিকুলার তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমি ফিক্সড পয়েন্ট হিসেবে নেব এবং তখন এই যে লাইনটা এই ডিসটেন্সটা এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের ডিসটেন্সটা হচ্ছে এই ফোর্সের উপর পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ঠিক আছে আর এখানে যদি বলিস এখানে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা কিভাবে পাবো এখানে পাওয়াটা আরো সহজ এখানে ফিক্সড পয়েন্ট অলরেডি আছে তাহলে আমি এই লাইনটা যেটা নিয়েছি আমার ফোর্সটা এই লাইন বরাবর কাজ করছে তাহলে আমি ফিক্সড পয়েন্ট থেকে লাইনের উপর পারপেন্ডিকুলার ড্র করে নেব তাহলে এই হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা তাহলে যেখানে আমার ফিক্সড পয়েন্ট আছে সেখানে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা পাওয়া খুব সহজ 
force the line of action আছে তার উপরে আমি পারপেন্ডিকুলার ড্র করব যেখানে আমার ফিক্সড পয়েন্ট নেই সেখানে আমি ফিক্সড লাইনের বদলে ফিক্সড পয়েন্ট বার করে নেব আগে তারপর সেই ফিক্সড পয়েন্ট থেকে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স বার করব যেমন এখানে আমার ফিক্সড লাইন ছিল আগে ফিক্সড পয়েন্ট বার করলাম ফোর্স তো আমার কাছে আছেই সেই ফিক্সড পয়েন্ট থেকে ফোর্স এর উপর পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স বার করে নিলাম তাহলে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স আমি সব ক্ষেত্রেই পাবো কিভাবে পাবো সেটা শুধু ডিফার করছে কি সিচুয়েশন আছে তার উপর নির্ভর করে তাহলে তুই একটু যদি তাকিয়ে দেখিস এই জায়গাটা দেখ আমি আমি একটা ফিক্সড পয়েন্ট নিয়েছি আর একটা ফোর্স নিয়েছি তার লাইন অফ অ্যাকশন এটা সেই ফিক্সড পয়েন্ট থেকে ফোর্স এর উপর পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ড্র করেছি মনে কর ডিসটেন্সটা হচ্ছে d ঠিক আছে এবার তুই একটু আগে যেটা দেখলি সেটাই আসছি তুই দেখলি যে যদি আমি ফোর্সটা এখান দিয়ে अप्लाई করি তাহলে এই ডিসটেন্সটা বাড়ছে যদি আমি ফোর্সটা এখান দিয়ে अप्लाई করি সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু ফোর্সটা আমি এখান দিয়ে अप्लाई করছি এখান দিয়ে अप्लाई করছি তাহলে ডিসটেন্সটা কমে যাচ্ছে মানে ডিসটেন্সটা এইটুক হয়ে যাচ্ছে ফোর্স যখন এখান দিয়ে अप्लाई করছি ডিসটেন্সটা আরো কমে যাচ্ছে আমি যদি ফোর্সটা একদম এখান দিয়ে अप्लाई করতাম তাহলে ডিসটেন্সটা একদম জিরো হয়ে যেত তখন দরজাটা তো খুলতেই পারতাম না ফোর্সটা এখান দিয়ে अप्लाई করলে কষ্ট হচ্ছে ফোর্সটা এখান দিয়ে अप्लाई করলে আর একটু কম কষ্ট হচ্ছে ফোর্সটা এখান দিয়ে अप्लाई করলে আরো কম কষ্ট হচ্ছে মানে একটু তাড়াতাড়ি খুলবে ফোর্সটা যখন এখান দিয়ে अप्लाई করছি আরো কম কষ্ট হচ্ছে যত ধারের দিকে যাব তত ভালো তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলতে পারবো তো এই ঘটনাটার উপর নির্ভর করে আমি একটা জিনিস তো বুঝতে পারছি যে ফোর্স শুধু ম্যাটার করে না सेम ফোর্স বিভিন্ন জায়গায় अप्लाई করলে সেটাও ম্যাটার করে তার মানে আমি ফিক্সড পয়েন্ট থেকে কতটা ডিসটেন্সে ফোর্সটা अप्लाई করছি সেটাই বলে দিচ্ছে কত তাড়াতাড়ি আমার দরজাটা খুলবে অর্থাৎ সেই ফোর্সের রোটেশনাল টেন্ডেন্সি কত বেশি সেটা ডিসটেন্সের উপর ডিপেন্ড করছে অর্থাৎ একটা জিনিস দেখ ডিসটেন্স যত বাড়ছে রোটেশনাল টেন্ডেন্সি তত বাড়ছে ডিসটেন্স যদি এতটা হয় যতটা রোটেশন হবে ডিসটেন্স যদি এতটা হয় বেশি রোটেশন হবে যদি এতটা হয় আরো বেশি রোটেশন হবে তার মানে যে রোটেশনাল টেন্ডেন্সি সেটা অ্যাকচুয়ালি ডিসটেন্সের সাথে প্রপোর্শনাল সমান্তরালে ভ্যারি করে মানে ওটাকে কি বলে বলে না ভেদ ঠিক আছে প্রপোর্শনালি ভ্যারি করে বাংলায় কি বলে আমার জানা নেই বলে না আরে বল বাংলাটা বল না সমানুপাতিক সমানুপাতিক নয় ঠিক ওটাকে ভেদে বলে কি বলে বাংলা টার্মটা सम्पर्क दरजा खुल जयंटन नाम दी मुमेंट अब दोर्स मुमेंट अब दोर्स मुमेंट 
কিভাবে তৈরি হয় তার পুরো কনস্ট্রাকশনটা আমি দেখালাম রোটেশনাল টেন্ডেন্সি দুজনের সাথে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল ছিল দুটো জয়েন্ট ভেরিয়েশন করা হলো তাহলে এটার সাথে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল এই বস্তুটারই নাম দেওয়া হয় মোমেন্ট অফ দা ফোর্স মোমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ফোর্সের রোটেশনাল টেন্ডেন্সিটাকে মেজার করে যে সেই ফোর্স কতটা জোরে রোটেশন করাতে পারে ঠিক আছে এবার কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসে যে আমি এদিক থেকে ধাক্কা দিলে দরজাটা ওদিকে খুলবে উল্টো দিক থেকে যদি ধাক্কা দিই দরজা তো আবার এদিকে খুলবে তাই না তাহলে রোটেশনাল টেন্ডেন্সি শুধু দেখলে হবে না রোটেশনাল ডিরেকশনও দেখতে হবে আমি আবার বলছি আমি যদি সেম ফোর্স এদিক থেকে অ্যাপ্লাই করি তাহলে যেভাবে দরজাটা খুলবে যে স্পিডে দরজাটা খুলবে সেম ফোর্স যদি আমি উল্টো দিক থেকে পেছন দিক থেকে অ্যাপ্লাই করতাম তাহলে ঠিক উল্টো দিকে দরজা খুলতো বাট সেইভাবেই দরজাটা খুলতো সেম টেন্ডেন্সিতে দরজা খুলতো তাহলে গল্পটা অ্যাকচুয়ালি লুকিয়ে আছে ফোর্সের ডিরেকশনের ওপরেও যখনই ফোর্সের ডিরেকশনটাকে আমি উল্টো করে দিচ্ছি ফোর্সের ডিরেকশনটাকে যখন আমি উল্টো করে দিচ্ছি তখন সেম রোটেশন সেম অ্যামাউন্টের রোটেশন সব কিছু সেম থাকছে শুধু রোটেশনটা উল্টো দিকে হচ্ছে তাহলে এটাকে বোঝানোর জন্য ম্যাথামেটিশিয়ানরা কি করলেন বললেন যে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমরা যে ফোর্সটা নিয়েছিলাম সেটা ডিরেকশন যখনই উল্টে দেবো মানে ফোর্সটা এদিকে না নিয়ে যদি উল্টে দিতাম যদি উল্টে দিতাম মানে ফোর্সটা যদি এদিকে না নিয়ে আমরা ফোর্সটাকে এদিকে করতাম এফ ফোর্সটাকে তখন রোটেশন এই দিকে হতো এই দিকে হতো আর যদি ফোর্সটা এদিকে থাকতো এদিকে থাকতো তাহলে রোটেশনটা এদিকে হতো এর জন্য ম্যাথামেটিশিয়ানরা বললেন তাহলে দু রকম রোটেশন তৈরি করা হোক একটা রোটেশনকে পজিটিভ রোটেশন বলা হোক একটা রোটেশনকে নেগেটিভ রোটেশন বলা হোক পজিটিভ রোটেশন কোনটাকে বলবো না পজিটিভ রোটেশন মানে যার জন্য ফোর্সের রোটেশনটা কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ অর্থাৎ ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকটাকে আমরা পজিটিভ রোটেশন হিসেবে ধরছি আর যার জন্য রোটেশনটা ক্লক ওয়াইজ তাকে আমরা বলছি নেগেটিভ রোটেশন তাহলে ম্যাথামেটিশিয়ানরা বললেন যে যা পজিটিভ রোটেশন মানে আমরা নিয়ে নিচ্ছি ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে নেগেটিভ রোটেশন মানে আমরা নিয়ে নিচ্ছি ঘড়ির কাটার দিকে তাহলে যে রোটেশনটা পজিটিভ অর্থাৎ আগের বাড়ি যে রোটেশনটা ড্র করেছিলাম সেটা আমাদের পজিটিভ রোটেশন ছিল তার মোমেন্টটাকে আমরা একটা পার্টিকুলার জিনিস দিয়ে ডিনোট করব বোঝানোর জন্য যে হ্যাঁ এটা পজিটিভ রোটেশন তৈরি করছে যেমন এই যে ফোর্সের মোমেন্ট এটাকে ম্যাথামেটিশিয়ানরা নাম দিলেন যে চলো মোমেন্টটাকে শুধুমাত্র এফ ইন্টু ডি না বলে আরও একটু বলা যাক যে মোমেন্ট হচ্ছে একটা সাইন থাকবে তার সাথে এফ ইন্টু ডি সাইনটা এখানে প্লাস দেওয়া হচ্ছে সাইনটা প্লাস কেন দেওয়া হচ্ছে কারণ এটা বোঝানোর জন্য যে ফোর্সের রোটেশনটা কাউন্টার ব্লক ওয়াইজ অর্থাৎ ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঠিক আছে আর এই ফোর্সটাই যদি রোটেশন উল্টো দিকে হতো সেম ফোর্স সবকিছু সেম শুধু রোটেশন যদি ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে হতো সব সেম কিন্তু শুধু রোটেশনটা ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে মানে রোটেশনটা যদি এই দিকে হয় এইটা ডি এটা ও ফিক্সড পয়েন্ট তাহলে সেক্ষেত্রে তার মোমেন্টটাকে বলা হচ্ছে মোমেন্ট এখানেও আমাদের ফোর্সটা এফই নেওয়া আছে তাহলে মোমেন্ট নিশ্চয়ই আমি বলবো এফ ইন্টু ডি কিন্তু ম্যাথামেটিশিয়ানরা বললেন যে যেহেতু এখানকার রোটেশনটা ঘড়ির কাটার দিকে এটাকে নেগেটিভ রোটেশন বলে দাও মাইনাস এফ ইন্টু ডি বলো মোমেন্টটাকে তাহলে ফোর্সের মোমেন্ট যখন ম্যাথামেটিশিয়ানরা ডিফাইন করলেন তখন তাদের কাছে দুটো উপায় আছে একটা হচ্ছে পজিটিভ মোমেন্ট দেওয়া একটা হচ্ছে নেগেটিভ মোমেন্ট দেওয়া পজিটিভ মোমেন্ট কখন দেওয়া হচ্ছে যখন ফোর্সের রোটেশন অ্যাকচুয়ালি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে অপোজিট দিকে তখন পজিটিভ রোটেশন দেওয়া হচ্ছে আর ফোর্সের রোটেশন যখন ঘড়ির কাটার দিকে অ্যালং দা ক্লক অ্যালং দা ক্লক আর অপোজিট টু দ্য ক্লক ঠিক আছে অ্যালং দা ক্লক মানে ঘড়ির কাটার দিকে যখন ফোর্সের রোটেশন মানে এইভাবে রোটেট করতে যখন চাইবে এইভাবে রোটেট করতে যখন চাইবে এইভাবে আমার হাতের দিকে তাকা রোটেশনটা কিরকম হবে এইভাবে হতে চাইবে মানে অ্যাকচুয়ালি ফিক্সড পয়েন্টের দিকে আসতে চাইবে ফিক্সড পয়েন্টের দিকে আসতে চাইবে ঠিক আছে তখন তার জন্য যে রোটেশন সেটা হচ্ছে নেগেটিভ রোটেশন অর্থাৎ মোমেন্টটা নেগেটিভ রাখো আর যে রোটেশনটার জন্য আমাদের ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে রোটেশন অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ রোটেশন অর্থাৎ এই দিকে রোটেশনটা তার জন্য মোমেন্ট রাখো পজিটিভ তাহলে এখান থেকে জন্ম হলো পজিটিভ আর নেগেটিভ মোমেন্টের তাহলে ফোর্সের মোমেন্ট মানে সেই ফোর্সের ম্যাগনেটিউড এবং ফিক্সড পয়েন্ট থেকে সেই ফোর্সের পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স কিন্তু এখানে একটা রোটেশনাল টেন্ডেন্সির উপর ডিপেন্ড করে সাইন দিয়ে দেওয়া হয় কোনো ফোর্সের মোমেন্ট পজিটিভ দেওয়া হয় কোনো ফোর্সের মোমেন্ট নেগেটিভ দেওয়া হয় এটা বোঝানোর জন্য যে তার রোটেশনটা কেমন কারণ কোনো প্রশ্ন থাকলে বল আশা করি বোঝাতে পেরেছি দেখ পড়াশোনার মেন জিনিস হচ্ছে ফিল করাটা সাবজেক্টটাকে যে তাড়াতাড়ি ফিল করতে পারবে যত তাড়াতাড়ি সে ফিল করতে পারবে
নিজে চার পাশে সাবজেক্ট থেকে খুঁজবি সব সময় যে সাবজেক্টটাই তুই পড়িস না কেন সেটাকে নিজে চার পাশে যদি খুঁজে পাস তার থেকে সহজ জিনিস আর কিছু হয় না তো পড়তে পড়তে চোখের সামনে যখন एग्जांपल ভাসবে তখন দেখবি সাবজেক্ট অনেক ইজি হয়ে যাবে তখন দেখবি তোকে না পড়েও অনেক কিছু তোর মাথার মধ্যে অটোমেটিক চলে আসছে যেটা তুই হয়তো ভবিষ্যতে বইতে পড়ছিস বা স্যারের কাছে পড়ছিস এই জিনিসগুলোই হচ্ছে আসল যারা ট্যালেন্টেড ম্যাথমেটিশিয়ান হতে পেরেছেন তারা কিন্তু এই জিনিসটাই করেছেন প্র্যাকটিস তাদের একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে স্টাডি দ্য নেচার নিজের চারপাশটাকে স্টাডি করব তাহলেই কাজ আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে ভবিষ্যতে দেখা গেছে যে তাদের বলে যাওয়ার রাস্তাতেই মানুষ এগোচ্ছে কারণ তারা নেচারটাকে স্টাডি করেছে আমরা যখন কোনো জিনিস পড়ছি আমাদের যেন উদ্দেশ্য থাকে যে অ্যাকচুয়ালি তার কোথায় কি অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে নিজের চারপাশে সেগুলোকে দেখি কারণ মনে রাখবি তুই কিন্তু জন্মের পর থেকে অঙ্ক করছিস না অঙ্ক করছিস অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনা স্টার্ট করার অনেক বছর পর থেকে জন্মের পর থেকে যেটা করছিস সেটা হচ্ছে ন্যাচারাল জিনিসটাকে ফিল করছিস তো ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে যত তাড়াতাড়ি বুঝবি অঙ্ক দিয়ে তার চেয়ে ধীরে বুঝবি স্লো বুঝবি স্বাভাবিক ব্যাপার এটা ঠিক আছে সো ট্রাই টু ফাইন্ড ইন দ্য নেচার নেচারের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা কর সবসময় তাড়াতাড়ি তুই পাবি বুঝতে পারলাম জিনিসটাকে ভাবার চেষ্টা কর জিনিসটাকে নিয়ে সবসময় একটা মানে ভাবনা চিন্তাটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যা যে দেখবি যখন যেটা পড়ানো হচ্ছে তুই আগে থেকেই সেটাকে ভাবতে পারছিস এরকম একটা জিনিস ঠিক আছে তার বহিঃপ্রকাশ যদি নাও করিস মানুষের সামনে যদি নাও দেখাস যে অ্যাকচুয়ালি তুই আগে থেকে বুঝেছিস তাতেও কিছু যায় আসে না তোর আসল জিনিসটা হচ্ছে তোর মনের মধ্যে কতটা জিনিসটা ঢুকছে তুই দেখবি নিজের মনের মধ্যে একটা আলাদা ফিলিংস পাবি যখন তুই আগে থেকেই বুঝতে পারবি যে আমি যেটা বলছি তার একটু আগে থেকেই তুই বুঝে যাবি যে অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে এগোতে চলেছে তখন দেখবি আলাদাই একটা আনন্দ আসবে আলাদাই একটা খুশি আসবে এইটাই হচ্ছে আসল এই জিনিসটা যে পাবে তার জন্যেই কিন্তু পড়াশোনাটা দারুণ ইন্টারেস্টিং হয়ে যাবে আর যে পিছনে পড়ে যাবে পিছিয়ে যাবে ল্যাগে চলে আসবে তার কিন্তু পড়াশোনাটা একটা বার্ডের মনে হবে আসল খেলা এই জায়গায় তুমি যদি জানো যে তোমার হাতের মধ্যেই পুরোটা আছে তাহলে তোর কাছে সেই কাজটা করাটা অনেক সহজ হয়ে যায় এবং ন্যাচারালি কাজটায় অনেক ইন্টারেস্ট বাড়বে কাজটায় গ্রোথ তো তাড়াতাড়ি হবে আর যখন দেখবি যে সব সময় তুই যতই দৌড় আস না কেন সবাই তোর থেকে এগিয়ে গেছে তখনই দেখবি তোর কাছে জিনিসটা বার্ডেন হয়ে যাবে তাহলে সবার আগে তোর কি করণীয় সবার আগে নিজের নেচারটাকে স্টাডি করতে হবে টু স্টাডি দ্য নেচার সাবজেক্টের মধ্যে ডুবে যেতে হবে সাবজেক্টের মধ্যে ডুবে যেতে হবে নেচারটাকে স্টাডি করতে হবে তবেই দেখবি তুই এগোতে পারছিস এবং এত তাড়াতাড়ি এগোবি যাতে বাকিরা দেখবি গোটা পৃথিবী দেখবি তোর থটই ফলো করছে তোর চিন্তা ভাবনাটাকেই ফলো করছে মানে তুই দশ দিন আগে যেটা ফলো করেছিস ভাবনা চিন্তা করেছিস গোটা পৃথিবী দশ দিন পরে সেই ভাবনা চিন্তাটা করছে তখনই কিন্তু আসল মজাটা পাবি এবং যারা বড় হতে পেরেছে লাইফে তারা কিন্তু এইভাবেই হয়েছে পাঁচজনকে ফলো করে কোনোদিনও বড় হওয়া যায় না নিজের থটটাকেই গ্রো করতে হবে সব সময় ঠিক আছে তবে কিন্তু লাইফে কিছু করতে পারবি বোঝা গেল ওকে তাহলে মোমেন্ট অফ এ ফোর্স আশা করি বোঝাতে পেরেছি কারণ যদি মোমেন্ট অফ এ ফোর্স নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে বলো আমি আজকে ক্লাসে এর চেয়ে বেশি কিছু বলবো না কারণ স্ট্যাটিক্স এ এর চেয়ে বেশি রোটেশনাল টেন্ডেন্সি ওটাকে কিছু নাম দেয়া হয় না ওটার নাম ওটাই না ওটার নাম ওটাই তোর নাম যেমন ওটাই প্রীতম তেমন এটার নাম এটাই ওটার নাম ওটাই ঠিক আছে ওটাকে কিছু সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা হয় কি না डूबे दिन रात स्टाडी कर सबजेक्टी कर স্টাডির মজাটা থাকে তখনই যখন বাকিরা দেখবি তোর রাস্তাতেই চলতে শুরু করছে ঠিক আছে মানুষকে দেখিয়ে কোনো লাভ নেই আসল মজা নিজের মধ্যে আসল মজা সেলফ এনজয়মেন্ট ঠিক আছে সেলফ এনজয়মেন্ট মানে কি মানে হচ্ছে নিজে এত তাড়াতাড়ি গ্রোথ করছিস এত গ্রো করছিস নিজে দেখছিস গোটা পৃথিবী তোকে ফলো করছে এইটাই সেলফ এনজয়মেন্ট এত গ্রো করছিস এত ফাস্ট গ্রো করছিস কাউকে শো করিয়ে দেখিয়ে এত তাড়াতাড়ি গ্রো করা কোনোদিনও যায় না অনেকে মনে করে যে সে গ্রো করছে সেটা দেখানোটা খুব প্রয়োজন কিন্তু সেটা হলেই যখনই সে দেখাতে যাবে নিজের গ্রোথটা শো করতে যাবে তখনই সে পিছিয়ে পড়বে কারণ কি যাদেরকে সে শো করতে যাচ্ছে তারা তো পিছিয়ে আছে তাকে তো পেছাতেই হবে ঠিক আছে সো যদি নিজের লাইফের রিদমটাকে ধরে রাখতে চাস তাহলে শো অফ থেকে বেরিয়ে আয় নিজের গ্রোথের ওপর মন দে ঠিক আছে দেখবি অটোমেটিক লাইফের গ্রোথ হবে শো অফ থেকে বেরিয়ে এসে নিজের গ্রোথের মন দে 
পাঁচজন কে ছেড়ে এগিয়ে চলে আয় ঠিক আছে নিজেকে নিয়ে এগিয়ে চলে আয় নিজের টোটাল চিন্তা ভাবনাটাকে ফরওয়ার্ডে নিয়ে চল ব্যাকওয়ার্ডে নয় ঠিক আছে ওকে সো অল দা বেস্ট আবার আমাদের পরের ক্লাস হচ্ছে হয়তো কালকের ক্লাসটা আমরা স্ট্যাটিক্স করব আমি জানিয়ে দেব সো সেই ক্লাসে আবার আমরা এখান থেকে ডিসকন্টিনিউ করে যাব এবং পুরো জিনিসটাকে আবার এইখান থেকে শুরু করে টেনে নিয়ে যাব ওকে অল দা বেস্ট আবার পরের ক্লাসে কথা হচ্ছে চ্যাপ্টার তাড়াতাড়ি আপলোড করতে হবে তাড়াতাড়ি বলে কিছু হয় না তাড়াতাড়ি বলে কিছু হয় না আমার সমস্ত কিছু পরের দিনের ক্লাসের জন্য হয় মানে কি আমি তোকে বলে দিই কেন এটা হয় কারণ আমার একটা ক্লাসের ব্যাপার নয় এবং আমার অন্য কাজ আছে আমি যা কাজ করি সব রাতে করি এই সমস্ত কিছু রাতে হয় ঠিক আছে সো যদি মনে করিস যে তুই সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবি তা নয় একদিন চব্বিশ ঘন্টা টাইম দিবি তার মধ্যে তুই লেকচার পেয়ে যাবি ঠিক আছে আমি সব সময় চব্বিশ ঘন্টা টাইম রাখবো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হলে তো ভালো অনেক সময় তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আমার হাতে টাইম থাকলে হয়ে যায় যেমন আজকে আমি করে দিতে পারবো আজকে আমার মধ্যে টাইম আছে কিন্তু রোজ থাকে না সুতরাং চব্বিশ ঘন্টা তোকে টাইম দিতে হবে তার মধ্যে তুই পাবি ঠিক আছে চলো আবার পরের ক্লাসে কথা হচ্ছে টাটা